经理，你找我呀？啊，陶大，你来了。啊。我跟你说一下，最近公司要安排一个项目，出差几天，你有没有时间呀、啊？经理，我有时间。经理，什么项目啊？你放心，你交给我，我一定会负责好的。行，这个项目的有关文件，待会儿我会发到你邮箱里面。陶大，这是个一百万的项目，这个项目啊，你去了之后一定要谈成，谈成了你有一万块钱的奖金呢。一万块钱奖金啊！那个经理，你放心，我一定会负责好的。好，陶陶，你的能力我知道，在公司里啊，好好干，公司一定不会亏待你的。行，经理，那我知道了，那我去忙了。行，你去准备准备吧。好。什么问题啊，经理？我上个月的工资是不是发错了？没发错呀，工资我都看了，我也签过字了。不对啊，经理，那之前上个月你跟我说，我把那个一百万的项目给签了，我有一万块钱的提成呢。上个月我任务也完成了，为什么这个月发工资没有我的提成啊？没有你的，没有你的，那就是没有你的。不是什么意思啊，经理？你当初不是说好的吗？为什么提成没有我的？为什么没有你的？因为那个提成是我的，没有你的事儿。经理，你当初可不是这样跟我说的。当初你说我要把这个单子签下来，就有我的提成。当初是当初，啊，后来我想了想，这样不太合适，因为啊，这个单子是我给你的，理应这个功劳应该给我。这单子是你给我的，没错。但是这个单子是我自己独立完成的，付出了那么长时间和精力。我说陶陶，有些事情你要搞清楚，你可别忘了，这个单子是谁给你的？再说了，我是经理，我说这个提成没你的，就是没你的。你在这给我说什么呢？你可别忘了，你现在在公司的威望很高，这些都是谁给你的？是我。怎么能是你呢？我这些啊，都是我这么多年在公司自己慢慢打拼出来的。我说黄桃的，你还想不想干了？你要不想干，现在给我滚蛋！你，你什么你啊？还不忙你的去！真是不识抬举。好的，刘总，就这样说，我已经到公司了。啊，没什么，具体的情况你到我公司来谈吧。哎，好。小姑娘，董事长，你是王淘淘吧？董董事长，你记得我呀？当然记得了，你啊也是咱们公司的老员工了，工作能力啊特别强，我对你啊印象很深刻。哎，你这怎么了？不去工作，在这哭什么呢？那董事长，那咱公司是不是有规定，说完成多少单子就会有提成呀？对呀、啊，公司啊就是这样规定的，目的就是激励员工。对了，上个月的业绩报表我看了，我记得你完成了一个一百万的单子了，应该有一万的提成啊。你这怎么还在这哭啊？董事长，我难过就是因为这件事儿。我们经理说那个单子是他给我的，所以提成都让他拿了，我一分都没有。什么？有这事儿？对。我们经理当初给我这个单子的时候也是这么说的，但是等我发工资的时候，他却说那个提成应该是他的。这个崔经理，行了，我知道了，我会调查清楚的，你放心，我一定会给你一个满意的答复。行了，你先去工作吧。好。把上个月的提成和工资账单发给我，我看一下。好，就这样。爹，董事长，你找我。董事长，站起来。啊
谁让你做了？董事长，怎么了？怎么了？谢经理，我问你，上个月，王淘淘是不是有一个一百万的单子，应该有一万的奖金？这个奖金你发了吗？我发了呀，发了。那我问你。这个钱是发到你口袋里了，还是发到他口袋里了？董事长，你说这话什么意思啊？我当然是发给黄淘淘了。好，发给黄淘淘了，是不是？喂，通知黄淘淘来我办公室，现在。等着。行了，人呀都到齐了。黄总，我问你，你上个月完成一百万的单子，理应有一万的提成，这个提成到你工资卡上了吗？没有。但是工资单上有你的签字，你怎么能说没有呢？董事长，那个工资单肯定不是我签的，我这个月都没见工资单呀。那就奇怪了，你没见工资单，这工资单上怎么会有你的签字呢？崔经理。你给我解释解释，这是怎么回事？黄楠楠，你最好想清楚了再说话。我工资单明明发给你了呀，就是你还签了，当着我面签的，你忘了？我没签，你什么时候给我工资单了？你，你敢顶撞上司？你是不是不想干了？够了，我还在这儿呢。董事长，你听我解释啊，还有什么好解释的？财务我都问过了，那一万块钱是打到你账户上了。好啊，你崔经理，在我的面前还敢威胁员工，这就是你崔经理干的好事儿。董事长，这是打到我的卡上了，可是打我卡上之后，我就把钱给他了。我为了激励他，我给他的现金，黄德德，你说是不是啊？我这个月一分钱都没见，我就拿个保底。行了，崔经理，我告诉你，我到财务之后才发现，你这事办的不是一次两次了。我告诉你，就今天把钱全部给我拿过来，另外收拾好你的东西，给我滚蛋！什么，董事长，我可是公司的老员工啊，从公司间接出去我就在这儿呢，你你可不能开除我，董事长，我把钱退回来，你再给我一次机会吧。你是公司的老员工，更应该知道咱们公司要以人为本，可是你呢，不断的侵害咱们普通员工的利益。还克扣压榨员工，我告诉你，老员工不是像你这样倚老卖老，而是做好带头作用，带着员工好好工作。董董董董事长，我以后我改，我知道错了，你别开除我，我以后会起到一个带头的作用的。晚了，像你这种害群之马，在我的公司里只会损失我公司的利益，打消我公司的员工的积极性。我告诉你。从现在开始就给我滚！我不想再看到你，滚！真是气死了！王涛涛，这件事情我也有责任，真是对不起了。董事长，你别这么说。你放心，那一万块钱的奖金啊，我今天就会打到你的账户里。我相信，以你的能力啊，在这个公司会有好的发展的。好的。那董事长，没什么事儿，我就先下去了。行。